ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹോം ട്യൂട്ടർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ല റിവ്യൂസ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ വീഡിയോ മുതലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫുള്ളായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കല്ലിൽ നിന്നും ലോഹത്തിലേക്ക് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങളും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയാണ് ഈ മൂന്ന് പാഠത്തിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പുരാതന ശിലായുഗത്തെ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും നോട്ട് എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ശിലായുഗത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരമുണ്ട് അതായത് നാലായിട്ട് ശിലായുഗത്തെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗം ഈ നാല് ശിലായുഗങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശിലായുധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ യുഗത്തിലും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകളാണ് ഇതാ ഇവിടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ചരിത്രം എന്താണ് എന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് മാത്രമേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ദാ ഈ സ്ലൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം ഈ ചരിത്രകാലത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ചരിത്രകാലം എന്നും ചരിത്രാതീത കാലമെന്നും ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉള്ള കാലവും ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലവുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് എ ഡി ബി സി എന്നിവ അല്ലെ എന്താണ് ഈ ബി സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ വാക്ക് അടുത്തത് എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോ ഡൊമിനി എന്നോ ഡൊമിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള പദമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് ബർത്ത് എന്നാണ് അതാത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലവും എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ജനിച്ചത് മുതലുള്ള കാലവും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എ ഡി ബി സി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എസ് സി ആർ ടി ബുക്സിൽ സി ഇ ബി സി ഇ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഇറ ബി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ കോമൺ ഇറ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠവും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠവും എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാഠത്തിലും ഒരേ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒറ്റ നോട്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ്സും ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പാലിയോളത്തിക് ഏജ് അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗം പാലിയോളത്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വേഡാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ശില എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാലിയോളത്തിക് ഏജില് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരുക്കൻ കല്ലുകളായിരുന്നു തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടവും പ്രാചീന ശിലായുഗമാണ് ആ
അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരുക്കനായുധങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായി മാറി സൂക്ഷ്മമുള്ള ശിലകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മ ശിലായുഗം എന്ന പേരിലും ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയും ടോറി ഹെറിഡ്ജ് ടോറി ഹെറിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഫോസിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പതിനായിരം വർഷ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആനകളുടെ ഒക്കെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള എന്താ മാമത്തുകൾ മാമത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആനകളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ടോറി ഹെറിഡ്ജ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി മധ്യശിലായുഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗോർ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ ആദംഗഡ് അടുത്തതാണ് നവീന ശിലായുഗം അഥവാ നിയോലത്തിക് ഏജ് നവീന ശിലായുഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശില എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ മിനുസമുള്ളതായി അതായത് മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നവീന ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വിളകളാണ് ഗോതമ്പ് ചാണം ബാർലി അടുത്തതാണ് ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് ആരാണ് ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും ചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ നവീന ശിലായുഗ വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അഥവാ നിയോലത്തിക് റവല്യൂഷൻ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു ഈ രണ്ട് ബുക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും തന്നെ ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഇറാഖിലെ വടക്കൻ ഇറാഖിലെ ജാർമോ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നമുക്കിവിടെ നിന്ന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ തടാക ഗ്രാമങ്ങൾ അഥവാ ലേക്ക് വില്ലേജസ് ഈ വില്ലേജുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് മൃഗത്തിന്റെ തോലും കളിമണ്ണും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തടാകത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തടാക ഗ്രാമങ്ങൾ അഥവാ ലേക്ക് വില്ലേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പാലസ്തീനിലെ ജെറിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മതിലുകളും വീടുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വയനാട് വയനാട്ടിലെ അടയ്ക്കൽ ഗുഹ അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിയോളത്തിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് താമ്രശിലായുഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഥവാ ചാൽക്കോളിത്തിക് ഏജ് ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് താമ്രശിലായുഗം ഈ താമ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെക്കാൾ കാഠിന്യമേറിയ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ചെമ്പിന്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ ഒരു ലോഹം കൂടെ ഉരുക്കി ചേർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ലോഹം ഉരുക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലോഹമാണ് വെങ്കലം അപ്പൊ ചെമ്പിന്റെ കൂടെ ഈയവും കൂടി ഉരുക്കി ചേർത്ത് വെങ്കലം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹസങ്കരം മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പ് എന്നാണ് ഉത്തരം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വെങ്കലം എന്നാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തുർക്കിയിലെ ചാതൽ ഹോയുക്കും ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഹർഗഡും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 
എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറുപടി തരികയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരിക കാണുക അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട്സിന്റെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വളരെ ക്രിസ്പായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് മുഴുവനായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു